Looks like you did read it upside down. It says 1419. Probably you did, because 6 looks like a, I mean, 9 looks like a 6 upside down. <laughs> nah, just look in. Yes, no. <laughs> oh, dang it. Hello. <laughs> Wszystko, co mi pozostało po wyjeździe do Colorado tym razem. Dobra i to. Teraz sobie będę jeździł po wschodnim wybrzeżu pijąc kawkę z kubeczka, który mi przypomina o tych wszystkich pięknych miejscach, które odwiedziliśmy. You've been in this world for 12 years. What's your take in on it? In three hours. How were the first 12 years of your life? Good. How were the first three hours of your life? I don't know, I don't remember them. <laughs> what are your birthday wishes this year? To have a good day. <laughs> Jest dzisiaj 22 czerwca, jeden dzień przed Dniem Ojca w Polsce, więc pamiętajcie złożyć swoim e, ojcom życzenia jutro. W zasadzie jak to wideo znajdzie swoją drogę na, do, na YouTube, to już będzie po Dniu Ojca, więc jeśli zapomnieliście to trudno, fatalna sprawa. Mam nadzieję, że nikt nie zapomniał. E, jest środek lata, oczywiście jest bardzo gorąco. Tutaj, na wschodnim wybrzeżu w Stanach, jest y, strasznie duża wilgotność, nie da się oddychać na zewnątrz. Tortura dla mnie, koszmar. I dzisiaj, w dniu 22 czerwca, Sheridan na przykład jeździ sobie po lodzie. Tak w środku lata zapisała się na, ktoś ją zapisał, na obóz łyżwiarski. Czemu nie? Nie jest interesting, że she's doing a skating camp in the middle of the summer? Tak sobie, tak sobie pomyślałem, że to jest, jest trochę dziwna sytuacja, żeby się na obóz łyżwiarski w środku lata zapisywać, ale z drugiej strony, jeśli jest coś takiego dostępne, to czemu nie? Ja tak szczerze powiedziawszy, to bym mógł całe lato spędzić na tej hali właśnie, bo tu jest dla mnie odpowiednia temperatura. This is the right temperature for me, right here, right now. This is where I want to be for the whole summer. In the middle of an ice ring? Yes. <laughs> A jak mieliśmy przepięknie zamarznięte jezioro w zimie, to jakoś nie jeździła. Ja jeździłem. Jak nie widzieliście tego odcinka, to powinniście zobaczyć, bo nieźle dałem czadu. A jak to jest z takim wynajęciem przez województwo, powiat, gminę w Stanach? Czy to wy się zgłosiliście sami z propozycją, czy też znajomości? To jest nawiązanie do poprzedniego odcinka, kiedy robiliśmy zdjęcia jedzenia, zdjęcia restauracji w, w naszym okręgu tutaj, gdzie mieszkamy. Tak prawdę powiedziawszy, to y, po prostu wychodziliśmy to sobie. Czyli przez mniej więcej ostatnie dwa lata zaczęliśmy się powoli, krok po kroku, wkradać w dobre łaski lokalnych y, biznesów, właścicieli lokalnych biznesów, pytać tu i ówdzie. No i tak jakoś po nicy do kłębka w końcu y, wszystko zaczęło się tak właściwie od tego zdjęcia. Jest to, jak widzicie, lokalna latarnia morska. Zdjęciem zainteresowało się Cecil County Board of Tourism i daliśmy im je, żeby mogli sobie je umieścić na swoich folderach turystycznych, na swojej stronie itd. 
Potem w pewnym momencie dowiedzieliśmy się od jednej osoby, że jest zapotrzebowanie na właśnie takie zdjęcia jedzenia. Chocolates, home of the Itsy Bitsy Candy Store in downtown Northeast Maryland. Uh, we invite you to treat yourself to a memory with our fabulous array of uh, gourmet chocolates. We've got our homemade fudge, nostalgic candy, and uh, we are mostly known for our sea salt caramel. That is everyone's favorite. Um, but we also have some awesome fudge. Everything is hand churned. We do over 70 flavors and varieties, and we can either have you stop in and visit us. We uh, ship from online, and then we also do candy grams directly to your door. So stop in and check us out. Wyłożyliśmy ofertę na stół, która na szczęście została zaakceptowana i udało się. A jak to normalnie bywa, to prawdę mówiąc są przetargi, są znajomości, są polecenia, są oferty. Także w zasadzie to chyba nie ma, nie ma reguł, jak to potrafi. Tak jak wszędzie. Coś o Indianach zróbcie, odcinek lub cykl z waszej perspektywy. No czemu nie? Jest to dobry, kolorowy temat i myślę, że mogę Wam trochę opowiedzieć o tym konkretnym weselu, które fotografowaliśmy. Będzie to bardzo szybkie sprawozdanie, nie chcę, żeby ten temat zajął cały odcinek. Więc faktycznie to konkretne wesele fotografowaliśmy przez 5 dni. Pierwszy dzień, pierwszy wieczór to była tak zwana garba, czyli taki y, taniec obrzędowy. Który, y, który rozpoczyna celebracje weselne i Hindusi mieszkający tutaj w Stanach często właśnie rozpoczynają swoje świętowanie weselne od tejże imprezy. Drugi wieczór to była po prostu impreza na basenie i żeby ją trochę urozmaicić wujek i ciocia, którzy tą imprezę organizowali nadali jej tak jakby temat kowbojski. A więc wchodzimy na, na, na tą imprezę i Pierwszy, tak po prostu rozglądamy się po ludziach, widać, że każdy, dużo z nich ma kapelusz kowbojski, jakąś tam chustę, prawda, dżinsy i inne elementy, które wskazują na to, że taki właśnie został przyjęty ogólny temat jakby imprezy. No i pierwsze co Bloni mówi, zobacz, ale mają dobre poczucie humoru ci ludzie. I ja tak patrzę, mówię, dobre poczucie humoru, o co ci chodzi? Mówi, no zobacz, przecież zrobili kowbojów i indianów, tak? Cowboys and Indians. Po tej stronie używa się tych słów Indian i Hindu w sumie wymiennie, żeby określić tą ich kulturę i obyczaje. Chociaż bardziej wydaje mi się, że jeśli się mówi Indianie po polsku, to na myśl przychodzą od razu tacy Indianie amerykańscy, rodowici, którzy, którzy żyli tutaj przed pojawieniem się białego człowieka. Natomiast na, na Hindusów mówimy Hindusi. Tutaj w Stanach, kiedy mówi się o, o tych ich weselach, mówi się po prostu Indian Weddings. Żeby zaznaczyć, że mówi się o rodowitych Indianach amerykańskich, używa się określenia Native Indians, Native American Indians. Natomiast o Hindusach czasami mówi się Hindu Weddings, ale najczęściej po prostu Indian Weddings. Więc, ech, więc tyle wyjaśnienia wymagał ten żart, ale był śmieszny. To taka anegdotka tylko po drodze y, przy okazji tych, tych opowieści. Dzień trzeci to był właśnie dzień, którego fragment widzieliście w poprzednim filmie. Staliśmy wtedy przed domem, w którym odbywało się Mandy, czyli ta, ta impreza, podczas której nakładają hennę na, na panią młodą, pannę młodą. Jest to też bardzo fajna, kolorowa, ciekawa impreza. Same dekoracje domu i, i, i ubiory, które wszyscy noszą, po prostu to już jest symfonia kolorów dosłownie, więc frajda dla fotografów jakby nie było. 
Dzień czwarty to był taki typowy, jak nazywają to tutaj rehearsal dinner, czyli po prostu wieczór przedweselny, który organizują rodzice młodego. Jest to często przy okazji innych wesel, yy, możliwość pierwszego spotkania się właśnie różnych tam części rodzin, które, które wcześniej się nigdy nie poznały. Pan Młody i Rodzina Młodego to zupełnie różna, inna kultura niż Rodzina Młodej. W dzień samego wesela miałem okazję zaczepić Pannę Młodą o kilka słów, poprosić o kilka słów i, i też właśnie trochę na ten temat porozmawialiśmy. Więc teraz mała relacja z samego dnia wesela. Nie mam zbyt wiele materiału, ale tu jest to co mam. Good morning. Fourteen nineteen. Must have read that upside down because I thought it said one four one six. Looks like you did read it upside down. It says one four one nine. Probably you did because six looks like a. I mean nine looks like a six upside down. <laughs> <laughs> nah, just walking. Yes, knock. <laughs> oh, David. <laughs> Hello. <laughs> Good morning. And he said, no, just walk in. And then I start to walk in and he said, yes, no. <laughs> yeah. So do you realize we have a YouTube channel? No. We post all kinds of cultural related videos. Okay. Do you mind being in one? Sure. This is your wedding day, so it's a very special moment. <laughs> so tell me how this feels. Uh, good. I'm ready. Anxious. You've been uh, planning this for how long? Uh, year and a couple months. And how's everything turning out so far? Great. So far, so good. Are you very emotional right now? Are you very excited? I'm very excited. <laughs> um, I'm me, ready. Okay, tell me about the uh, blend of cultures because this is not 100% Hindu Indian wedding. It's a... Uh, It's a Hindu Christian wedding. Right. So we're doing so, a Hindu ceremony in the morning and then the Christian ceremony in the evening. And how was that experience so far for you, for the you know two sides of the family to meet? And oh, it's been great. It was. It's just been so seamless because everybody is so nice and everybody gets along. And I think uh, Chris's dad said it last night. You have the same values, the same makeup, so it doesn't matter what culture you are, what religion you are. Wonderful. Uh, congratulations. Just, just taking from Chris's dad's speech. <laughs> But you feel the same way. <laughs> of course. That's important. Yeah. So congratulations and all the best and uh, fingers crossed everything keeps going as good as it's been <laughs> so far. Yep. The barat was so loud we could hear it in the hotel. I know. I'm jealous. <laughs> so I they did it. a good job. <laughs> Nick here says it was the best barat Philadelphia has ever seen. This was the only time that I remember where Walnut and Broad were both closed. The only other time they did that was for the, when the Philadelphia Eagles won the Super Bowl. Woo! So. <laughs> Eagles! So Eagles and see me and Chris. Go Eagles. <laughs> Thank you so much. <laughs> Trochę tu ciemnawo i żółtawo, gdzie stoję, ale mm, jesteśmy w hotelu Bellevue, w jednym z najdostojniejszych hotelów w Filadelfii. I stoję właśnie w sali, która, w której odbędzie się ceremonia dzisiejsza. Hinduska ceremonia, tak jest udekorowana. Tak, tak tutaj wygląda. Jak widzicie, całkiem sympatyczny pokoik. <głos> Będzie sporo ludzi, bo na hinduskich ceremoniach zawsze jest sporo ludzi. Będzie sporo hałasu. I nie wiem, ile z tego mi się uda Wam pokazać, bo muszę się odsunąć, bo Bloni robi zdjęcia. Bo moim głównym zadaniem jest tutaj robienie zdjęć dzisiaj, więc nie bardzo będę się mógł skoncentrować na filmowaniu czegokolwiek, ale... Co mi się uda, to pokażę. Może mi się uda złapać młodych w, w pewnym momencie i zamienić z nimi dwa słowa. Pannę młodą, jak to już mnie poprawili. Po polsku się powinno mówić. Tutaj w Stanach wszyscy mówią panią młodą, ale może i być panna młoda. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę, dzięki za subskrypcję, lajki i za Wasz czas. Jutro rano Polska gra z Kolumbią. Trzymajcie kciuki. Do zobaczenia za 3 dni.
Okay. This is Fred now? Yeah, I need to take a picture of Fred. Sorry, I want to take a picture of Fred. Oh. Uh, Fred's hanging. Fred is so tiny, he doesn't even show up in the video. Really? He's right there. Is he your imaginary friend? Are you still having imaginary friends at 12 years old? Oh no, he, fly, he just flew into your fuzz. No, he's right there. He's gone. Where is he? Where's Fred go? 